இது போன்ற ஜாப் மற்றும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணுற அனைத்து வீடியோக்களும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாஸ்பிட்டல் தமிழா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே பிளேலிஸ்ட் இருக்குது டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பி டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் ரெண்டு எக்ஸாம் வந்ததுனால ஸோ இடையில் நம்ம வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுற நிறுத்தி இருந்தால் ஸோ இப்போ மீண்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ எக்ஸாம் எப்போ அப்படிங்கிறது சஸ்பென்ஸாக இருக்குது ஸோ ஆல்ரெடி குரூப் டி எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஸ்டேட்டஸ் விட்டுட்டாங்க என்டிபிசி எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஸ்டேட்டஸ் வரல ஸோ சீக்கிரமே விட்டுருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அதனால் எக்ஸாம் வந்து எந்த நேரத்திலும் அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரீஅரேஞ்ச் த ஜம்பல் லெட்டர்ஸ் டு மேக் ஏ மீனிங்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் அண்ட் தென் செலக்ட் த ஒன் விச் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ கொடுத்துருக்குற இந்த இங்கிலீஷ் ஆல்பிபெட்டல்ஸ்லாம் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் மூணு இது வந்து ஒரே மாதிரி வரும் ஸோ ஒன்று மட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்டாக வரும் அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து எல்ஓ டபிள்யூ இ எல்ஓன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து மீனிங்ஃபுல் வேர்டு என்ன அப்படின்னா எல்லோ ஓகே ஒய் இ எல்எல் எல்லோ ஸோ அடுத்த ஐஎஃப் இஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி அது வந்து ஓகே எல்லோ அப்படிங்கிறது கலர் ஓகே ஸோ அப்போ அதை பேஸ் பண்ணி வருவோம் ஸோ இங்கே வந்து டிஹெச்ஐவின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒயிட்னு வரும் ஸோ அடுத்து டபிள்யூஆர்ஓஎன்பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரௌன் வரும் ஸோ இது மூணுமே கலராக வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து கலராக வரல வராது அதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஒன் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் போர்டு ஸோ அது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ அது வந்து ஐஎஃப் இஆர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இ எஃப்ஐ இப்படின்னு போடலாம் இல்லைனா ஆர்ஐ எஃபி ரைஃப் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மீனிங்ஃபுல் வேர்டு போடலாம் ஸோ ரைஃப் அப்படிங்கிறது மீனிங்ஃபுல் வேர்டு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ ஒயிட் ப்ரௌன் இந்த ஆப்ஷன் ஏ சிடி இது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது எல்லாமே வந்து கலர் மென்ஷன் பண்ணுற மன்ற மா மன்ற மாதிரி மீனிங்ஃபுல் வேர்டாக இருக்குது ஆனால் வந்து ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது அங்கே டிஃப்ரெண்ட் வேர்டு ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் கொடுத்துட்டு இஃப் மீன் ஆஃப் த டேட்டா செட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி டூ கமா கேள்விக்குறி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மீன் ஆஃப் த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போ வந்து இந்த மிஸ்ஸான வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் வந்து அஞ்சு வேல்யூனு சொல்லியிருக்காங்க அது நாலு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மீன் மீடியன் இதை பற்றியெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி எக்கச்சக்கமான கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியாச்சு ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போயிட்டு போயிட்டு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற பிளேஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சு டேட்டா அப்படின்னால மீன் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி சரியா ஸோ இந்த வேல்யூ ஒன்றும் இல்லை ஆவரேஜ் தான் வந்து மீன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் என்ன அப்படின்னா எயிட்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து என்னது எயிட்டின் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் கூட எதை கூட்டுனா ஃபைவ் ஓகே இது வந்து ஃபைவ் ஆல்ரெடி பெருக்கியிருக்கான் அதாவது ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பதினாறு டிவைட் டிவைட் பை ஃபைன் வரும் ஓகே ஸோ சிக்ஸ்டி நைன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ லெவன் பி அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கரெக்டான ஆப்ஷன் மீன் மீடியன் அப்புறம் இது தொடர்பான நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஸோ இது வந்து என்டிபிசியில் கண்டிப்பாக அதை ரிப்பீட்டில் கேட்கக்கூடியது ஆர்ஆபி ஜெயிலையும் கேட்டாங்க குரூப் டி லாஸ்ட் இயரும் கேட்டாங்க ஸோ இந்த வருஷம் கேட்குறக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் சீரியஸ் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஃபிட் இன் த பிளேஸ் இந்த ஃபாலோவிங் சீரீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏஎன்பிஓ சிபி டிக்யூன்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எழுதிக்கணும் அப்படின்னா ஏபிசிடி நான் இப்போ எப்படி கீழே எழுதியிருக்கணும் அதே ம
ஏழு வளையங்களுடைய கோல் அப்படின்னு மாதிரி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உருளும் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ ஜியோகிராஃபியில் இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுருந்தால் மட்டும் தான் இந்த கொஷின்ஸ்கில் வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த காமன் நேம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் ஆஃப் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் இது அதே மாதிரி தான் லைம் வாட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கிங் சோடா சமையல் சோடா அப்புறம் வந்து வாஷிங் சோடா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அதோடய கெமிக்கல் நேம் அப்புறம் வந்து இந்த அஸ் யூஸ்வலாக வந்து நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறோம்ல அந்த நேம் ஸோ அதோடைய கெமிக்கல் ஃபார்ம்லாம் இது எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை பற்றியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அனலாஜி கொஸ்டின் நர்ஸு வார்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டீச்சருக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது நர்ஸு வந்து எல்லாமே வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒவ்வொரு வார்டு இருக்கும் அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு வார்டு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுவாங்க டீச்சரில் வந்து ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம் தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த அனலாஜி வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ லெஷன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டு போர்டு இந்த மாதிரி தப்பாக சூஸ் பண்ணிடக்கூடாது கிளாஸ் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நடந்த எக்ஸாம் அப்படின்னால அப்போ நடந்து ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸ்மைலிங் பூதா வாஸ் த கோ நேம் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நேபாளில் வந்து எர்த் குவேக் நடந்துச்சு அதை வந்து ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன் தான் வந்து ஸ்மைலிங் பூதானு வந்து இந்திய நாடு வந்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ அப்போ நடந்த ஒரு கரண்ட் அஃபேர் கொஸ்டின்ஸ்னால அதை கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இது தேவையில்லை இப்போ எக்ஸாம்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன சிக்ஸ் மந்த்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அப்போ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் வந்து ஸோ இனி வரக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு வரக்கு வரும் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசில் அரபி ஜே எக்ஸாம் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஒனில் ஒரு பசில் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பசிலுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த என்டிபிசி எக்ஸாம்ஸில் ஒரு பசில் கேட்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து எந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னு தெரில ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்களா இல்லை மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களான்னு தெரில ஆனால் ஜேயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு பசில் கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சில பெரிய பசில் கொடுத்து ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இப்பவும் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது கரண்டில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க அப்படிங்கும்போது இதையும் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஆனால் இப்போ வந்து பெரிய பசிலாக வருது இதை விட கொஞ்சம் பெருசாக வருது பேங்க் எக்ஸாம் பசில் மாதிரி வருது ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேராக இருந்துக்கங்க ஸோ அதுவும் பார்ப்போம் பின்னாடி பார்ப்போம் ஆர்ஐபி ஜெய் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்குது அதையும் சால்வ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம் முன்னாடி ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் கார்ஸ் எஸ்டி வி டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய்ஆர் பார்க் இன் பார்க்கிங் இன் லாட் இன் ரேண்டம் ஆர்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் டு ரைட் சச் தட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு கார் வந்து ஒரு பார்க்கிங் லாட்டில் வந்து பா பார்க் பண்ணுறாங்க இடது பக்கமிருந்து வலது பக்கமாக பார்க் பண்ணுறாங்க அது வந்து என்ன ஆர்டர் இருக்குன்னு தெரியாது அந்த ஆர்டரை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே டி இஸ் பார்க் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் டி வந்து வலது பக்கத்தில் வலது பக்கத்தில் கடைசியில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வி இஸ் பார்க் டு இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஒய் வி வந்து ஒய்க்கு இமீடியட் ரைட் ஆஃப் இருக்காங்க அண்டு ஒன் கார் இஸ் அவே ஃப்ரம் டபிள்யூனு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் டு த இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி எக்ஸ் வந்து லெஃப்ட் டீக்கு லெஃப்டில் இருக்காங்க அப்போ த்ரீ கார்ஸ் அவே ஃப்ரம் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சார் எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆறு கார் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆறு காருக்கு ஆறு கோடு போட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகே டி டி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டு ஸோ இது லெஃப்ட்டு இது ரைட்டு ஓகே ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க வி இஸ் பா அப்புறம் வந்து எக்ஸ் இஸ் இமீடியட் ரைட் லெஃப்ட் ஆஃப் டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அது வந்து எக்ஸ் இஸ் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் டின்னு சொல்லியிருக்காங்க கடைசி பாயிண்ட் சீல அண்ட் த்ரீ கார்ஸ் அவே ஃப்ரம் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஸ்லேருந்து த்ரீ கார்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் இடையில் மூணு கேம்ப் இருக்குது வி இஸ் பார்க் டு த இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஒய்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து அண்ட் ஒன் கார் அவே ஃப்ரம் டபுள்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ வந்து வி இஸ் பார்க்கடு இமீடியட் ரைட் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு போட்டால் ஸோ ஒன் கார் அவே ஃப்ரம் டபிள்யூனு சொல்லிட்டா வீக்கும் டபிள்யூக்கும் ஒரு கார் இடையில் இருக்குது அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக எழுத முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூனு சொல்லியிருக்காங்க தர் ஆர் டூ கார்ஸ் பிட்வீன் டி அண்ட் வி தப்பு ஒரு கார் தான் இருக்குது தர் இஸ் ஒன் கார் பிட்வீன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எஸ் கரெக்ட் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிற தான் கர
ஸோ அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது ஒரு பொது அறிவு கேள்வி கரண்ட் அஃபேர்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பொது அறிவு கேள்வி வெஹிக்கலர் பொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஈக்வாலிட்டி கொஷின்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் பார்க்க எப்படி போகிறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபாலோ பை சம் கன்க்ளூஷன் ஆர் கிவன் பிளான் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எம் எம் வந்து எல்லோட பெருசு எல்லை வந்து என்னோட பெருசு என் ஈக்குவல் டு ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆறு வந்து எல்லோட பெருசு அப்படின்னா ஆறு வந்து எல்லோட பெருசு கிடையாது ஏன்னா என் ஈக்குவல் டார் அப்படிங்கும்போது எல் தான் வந்து ஆரோட பெருசு அதே மாதிரி எம் வந்து ஆரோட எம் சிரி எம் பெருசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து எழுதி டேரெக்டாக எழுதிடலாம் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு எழுதிடலாம் எழுதிட்டு அப்படின்னா ஸோ டேரெக்டாக நம்ம வந்து இது ஈஸியாக போட்டுக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பெருசாக கஷ்டம் எதுவும் கிடையாது ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அளவியல் இருக்கக்கூடிய அந்த முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது ரெக்டாங்குலர் ரோகும் பஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர் இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் ஸ்கூல் புக்கில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தான் புரியும் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போ டென்சஸ் அண்ட் ஒன் சைட் ஆஃப் ரைட் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் டூ லைன்ஸ் ஆர் பெர்பெண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இஃப் தி ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் டைனல்ஸ் ஆஃப் ரோகும் பஸ் அட்ஜஸ்டன் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆனால் ஹைப்போட்டன்சஸ் ஆஃப் ஒன் சைட் ஆஃப் த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ஆட் ஒன் அவுட்டு ஆப்ஷன் சி அப்படிங்கிற கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கிற அந்த முக்கியமான டூர்னாமெண்ட்ரியில் இருக்கிற முக்கியமான இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது ஒரே ஒரு டேபிள் போட்டு இப்போ புது ஸ்கூல் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு கொடுத்துட்டு ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயர் எல்லா விஷயத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னு கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமான லைன்ஸ் என்னென்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ ரொம்ப கஷ்டமான கொஷினாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியாது தான் போகும் ஒரு சில நேரத்தில் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வரும்போது கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு போகிறதா வேறு வழியே இல்லை அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் எஸ் சர்ட் நம்பர் ஆஃப் மேன் அக்ரி டு ஒர்க் இன் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஃபைவ் மேன் டி நாட் கம் ஃபார் ஒர்க் அதர் கம்ப்ளீட் த ஒர்க் இன் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் மென் ஹூ ஹேட் அக்ரி டு த ஒர்க் ஒரிஜினலையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒர்க் முடிக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அஞ்சு பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னால நாற்பது நாள் ஒர்க் முடிக்கப்படுது ஓகேவா அதாவது ஒர்க் வந்து நா அதாவது இருபது நாள் செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து நாற்பது நாளாக போயிடுச்சு ஓகே அப்போ வந்து பாதி பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அப்படிங்க மாதிரி தான் கணக்கு ஏன்னா அப்படின்னா வெளியே போனவங்க பாதி பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அஞ்சு பேர் வெளியே போயிட்டாங்க ஏன்னா வந்து ஒர்க்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து அப்படி டபுள் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது பாதி பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அப்படிங்க மாதிரி தான் கான்செர்ட் வரும் ஸோ அஞ்சு பேர் வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா உள்ள எத்தனை பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக பத்து பேர் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பேசிக்கான கொஷின்ஸ் இதுக்கு வந்து ஃபார்முலாவோ எதுவும் தேவையில்லை பேசிக்காக கா கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி அந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஹவு மெனி பிரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பிட்வீன் த பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் இன்டிஜர்ஸ் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூறுக்கும் அறுபதுக்கும் முடியல எத்தனை பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் அதாவது பிரைம் நம்பர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றாலையும் தன்னாலையும் மட்டும் வகுபடக்கூடிய எண்கள் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா தமிழில் ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கும் கண்டு பார்க்க பாருங்கள் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் இருக்குது சிக்ஸ்டி த்ரீ மூணாவது வாபடும் ஓகேவா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் எதுவுமே வராது ஏன்னா எல்லாமே அஞ்சாவது வாபடம் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி நைன் வராது ஏன்னா அப்படின்னா அது மூணாவது வாபடும் ஸோ அடுத்து செவன்ட்டி ஒன் செவன்டி த்ரீ எஸ் செவன்டி த்ரீ வந்து எதாவது வகப்படாது அடுத்து வந்து செவன்டி செவன் வகப்படும் செவன்டி நைன் வகப்படாது செவன்டி செவன் லெவனால் வகப்படும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஒன் வகப்படும் ஏன்னா அது ஒம்பதாவது வகப்படும் எயிட்டி த்ரீ வகப்படாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவன் வந்து மூணாவது வகப்படும் அதாவது இருமூணு ஆறு அப்புறம் வந்து ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தேழு டுவெண்ட்ட
முடிவில்லாத விவகாரம் போயிட்டே தான் இருக்குது அதனால் அது வந்து தேவையா இல்லை அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயமா அப்படிங்கிறது கண்டி நம்மளால் தெரியாது ஏன்னா தேவையில்லாதது தான் கண்டிப்பாக தேவையில்லாத தான் ஏன்னா இன்டர்நெட் கண்டிப்பாக ஒரு அவசியமான இதாக இருக்குது ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் வரும் ஸோ வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் வரும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் வந்து கொஸ்டின் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வாஷிங் சோடாவை டேஸுக்கு உபயோகிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க வாஷிங் சோடா அப்படிங்கிறது கடின நிறைய மென்மையாக இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் பேக்கிங் சோடா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பேக்கிங் சோடா அப்புறம் இந்த முக்கியமான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து சோடியம் பை கார்பனேட்டு இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து கோல் போக்கு ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்துருங்க ஸோ அதில் வந்து வந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்குறாங்க அதோட பயன்கள் வந்து கேட்குறாங்க ஆல்ரெடி நான் வந்து என்சிஆர்டி புக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு சில வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்து கண்டினியூஸாக போடுவேன் எக்ஸாம் பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் எதுவும் இல்லாதனால எதுவும் போடாமல் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக எக்ஸாம்ஸ் பற்றி அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துருச்சுன்னா எல்லாமே நான் போட ஆரம்பிச்சுருவேன் ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஒய் இன்டு ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஃபவர் டூ மைனஸ் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் இன்ட் ஃபைவ் இன்ட் ஃபைவ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்து ஒய் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஓகே ஸோ சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ அப்படியே நிறுத்தி வைங்க ஸோ முன்னாடி ஒரு ஒய் இருக்குது ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் இது வந்து பெருக்கிற ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ பெருக்கிங் அப்படின்னா மூவாயிரம் வரும் மூவாயிரம் மைனஸ் இருபத்தஞ்சி என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சு ஓகேவா ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ரொம்ப ஈஸியாக போட்டலாம் தேவையில்லாமல் வந்து அறநூறு மைனஸ் ஃபைவ் பெரிக் கழிச்சுட்டு ஸோ மறுபடியும் பெருக்காதீங்க அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் டூ இன் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் எயிட் ஃபைன் தியர் பார்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக போட்டலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் ஸோ இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா கூட்டினீங்க அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்ட்டி டூ வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே ஸோ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னா ஒய் ஆன்சர் போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டின் அப்படிங்கிறது ஒய் அப்போ ஒய்யும் எக்ஸியும் பெருக்கினீங்க அப்படின்னா செவன் டூ செவன்ட்டி த்ரீ அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் ஆப்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மேக் பண்ணுங்கள் எக்ஸை கண்டுபிடிங்க ஒய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு